Effectivement, depuis quelques décennies maintenant, les catastrophes naturelles, les accidents nucléaires, la question de la dérégulation de la financiarisation, la question du réchauffement climatique ont mis en lumière un problème totalement crucial, majeur, à savoir le caractère inefficace, inadéquat de l'État-nation pour pouvoir régler des problèmes qui sont les problèmes d'aujourd'hui, des problèmes mondialisés et nécessairement transfrontaliers. Alors, le souci, c'est que, effectivement, il y a un problème d'inefficacité de l'État-nation, mais le cadre de la perception démocratique, le cadre de la perception de la souveraineté citoyenne, lui, est resté bien local. Il est resté bien local avec, par exemple, une identification assez aisée sur la personne du maire, et puis à un niveau plus national, on va dire la personnal... le fait de personnifier le pouvoir par, par exemple, euh, le fait de voter suffrage universel direct ou indirect pour la personne du président de la République. Bon, voilà. Donc en gros, on a aujourd'hui le problème suivant, un hiatus, un hiatus absolu entre d'un côté un État qui, un cadre d'État qui est ressenti comme inefficace, et puis de l'autre côté, un cadre de perception qui, lui, est ressenti efficace, entre guillemets, c'est-à-dire qui est ressenti comme légitime. Donc l'enjeu, c'est comment on dépasse ce hiatus pour affronter les problèmes qui sont les nôtres. Alors, historiquement, qu'est-ce qu'on a fait On a créé effectivement la gouvernance mondiale et on a sophistiqué les traités entre les États, on a sophistiqué les mécanismes de coopération, on a sophistiqué les modes de financement pour permettre de faire converger les différentes instances de la gouvernance mondiale hein, pour tenter de créer plus d'efficace. Sur l'efficace, reconnaissons que nous n'y sommes pas encore lorsque l'on voit effectivement la paralysie des sommets mondiaux. Mais grand problème, on a donné un sentiment au peuple de confiscation absolue de leur souveraineté. Alors, deux exemples, Alors, avec cette chose absolument délirante qui est qu'aujourd'hui, si vous interrogez des personnes, des citoyens sur la gouvernance mondiale, ils ont le sentiment de quelque chose de totalement abstrait, profondément virtuel, très, très éloigné, déconnecté, et avec le sentiment, voir que la volonté des peuples est totalement antinomique de la volonté des États. J'étais à Rio, à la conférence de Rio, Rio plus 20, et là, de manière cartographique, si j'ose dire, la déconnexion était euh, totalement euh, visible. D'un côté, vous aviez le sommet des États, à deux heures et demie du sommet des peuples, qui lui était à l'intérieur de Rio. Donc on voyait très bien ce déphasage entre les deux, et ce déphasage non seulement local, physique, mais ce déphasage également aussi de pensée. Une autre anecdote, mais symptomatique, si j'ose dire, de la virtualisation de la gouvernance, et je vous demande qu'est-ce que c'est que la gouvernance mondiale, vous allez me dire, la gouvernance mondiale, c'est l'ONU, c'est l'OMC, c'est le G8, c'est le G20, c'est l'OMS, c'est l'OIT, c'est la BM, c'est le FMI, c'est le SMSI, c'est l'IPCC, etc., 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 c'est la FAO. Bon, donc on voit bien que cette démultiplication des acronymes montre à quel point, effectivement, il y a un sentiment de virtualisation et de confiscation. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire le chemin inverse La gouvernance mondiale est une question absolument essentielle et le fait de régler demain efficacement les problèmes mondiaux qui sont les nôtres, transfrontaliers et la question du XXIe siècle, alors pourquoi ne pas enclencher un processus de rematérialisation de la gouvernance mondiale. Alors ça a l'air un petit peu obscur comme ça, ça ne l'est pas du tout. Quel est le cadre de légitimité de l'instance nationale et qui marche C'est le cadre parlementaire. Nous avons un cadre tout à fait efficace et qui est garant de la souveraineté démocratique, ce sont les parlements nationaux. Pourquoi rematérialiser la gouvernance mondiale Ce serait faire descendre au lieu de faire monter, si j'ose dire, la gouvernance mondiale vers des cieux chérubiniques, au contraire, la faire descendre dans les parlements nationaux. Hein, et de faire descendre cette voix du monde dans les parlements nationaux. Alors comment on ferait Prenons un exemple, la France. La France, c'est à peu près moins de 1000 parlementaires, on doit tourner autour de 925 de mémoire si on associe le Sénat 
et, comment dire, le Parlement, là, l'enjeu serait d'internationaliser une partie du Parlement. On aurait une centaine de parlementaires susceptibles, c'est pas rien, hein, sans, hein, ça constitue une, une minorité profondément active et prescriptrice. Cette voix du monde, elle incarnerait peut-être la voix du monde européen, mais soyons plus ambitieux, la voix du Sud, la voix des Sud, et effectivement, elle ferait entendre dans l'enceinte parlementaire les intérêts, les controverses autour des intérêts nationaux et des questions environnementales. Alors, alors bien évidemment, on ne les ferait pas voter sur des questions qui renvoient à la compétence exclusive des États ou des micro-questions, je ne dis pas ça méchamment, mais on ne les ferait pas voter sur la semaine de quatre jours ou sur les questions même de laïcité, qui sont très spécifiques, mais bien évidemment sur tous les grands problèmes transfrontaliers, sur tous les grands problèmes type euh, résolution, euh, questions sur l'environnement, euh, sur les questions d'immigration, sur les questions d'énergie, puisque bien évidemment notre compréhension sur la question de l'indépendance énergétique est absolument commune, nous les ferions voter là-dessus. Alors ça a trois, si j'ose dire, grands euh, atouts, cette manière de, de penser, cette rematérialisation de la gouvernance mondiale. Premier atout, ça permet d'articuler quelque chose qui est essentiel pour demain et qui est le grand enjeu du politique, c'est d'avoir un efficace qui est à la fois efficace au niveau local, et au niveau global. C'est la chose la plus difficile, bien évidemment, pour un agir politique, qui soit efficient sur cette double échelle. Donc, premier point. Deuxième point, c'est d'utiliser quelque chose qui, est, qui a été une très, très grande conquête, euh, notamment des Lumières, et puis, bien évidemment, après, qui s'appelle l'État-nation. Et l'État-nation, en dernière instance, est notre grand garant de l'État de droit. Et nous l'utilisons. Sauf que, là, au lieu si j'ose dire, de réduire l'État-nation à l'expression d'un intérêt national somme toute particulier, vous auriez à la fois le cadre légitime de l'État-nation, mais qui viendrait expliquer, bien évidemment, les intérêts nationaux et la construction, on peut imaginer, si possible, d'un intérêt plus spécifiquement mondial. Alors, bien évidemment, euh, je peux vous entendre, le mode de scrutin, les questions de conditions d'éligibilité, etc., comment on crée ce dispositif protocolaire, ce sont des questions clés. Mais la question qui est la plus importante n'est pas tellement celle-là, parce que ça, on trouvera la procédure. La question la plus importante, c'est de comprendre quelle est la nature de la démocratie. La démocratie, elle est inséparable du droit d'expérimentation démocratique. Ce n'est qu'un processus d'invention perpétuelle. C'est une dynamique. Nous fonctionnons avec des outils qui sont des outils du XVIIIe siècle, des principes normatifs et des outils politiques du XVIIIe siècle. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'il faut assurer aussi cette continuité. Et puis, bien évidemment, des outils d'après-guerre, mais qui sont relativement en porte-à-faux avec les questions environnementales et puis surtout les questions mondiales de régulation mondiale, de régulation systémique, qui sont les nôtres. Comprendre que la démocratie, c'est une dynamique, c'est comprendre ce qui peut la préserver. Nous sommes dans un monde compétitif. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la démocratie, le modèle démocratique, n'est absolument pas le plus partagé et son son sentiment d'évidence, si j'ose dire, n'est pas unanimement partagé. Donc il est très important demain que la démocratie prouve son attractivité. Et la démocratie, elle ne prouve pas son attractivité par mille façons. Elle prouve son attractivité en montrant qu'elle est précisément la manière la plus durable de protéger la souveraineté des citoyens et de façon afférente les droits capacitaires, hein, qui changent la vie euh, des citoyens, les droits capacitaires de l'homme. Donc il faut qu'elle puisse prouver ça. Or, si vous voulez, pour que la démocratie se protège de ses effets anthropiques, pour qu'elle assure sa durabilité, elle doit absolument démontrer en fait qu'elle est de la recherche. Tout ça pour vous dire que ce que nous comprenons, nous avons vu ce soir, quantité de chercheurs, une quantité de chercheurs qui montrent comment la science est progressive et comment elle s'améliore grâce au processus de recherche scientifique. Nous avons totalement sous-investi la question de la recherche démocratique. C'est un point essentiel, c'est un point essentiel pour 
attraper le 21e siècle, de comprendre que ce droit d'expérimentation démocratique, il est absolument nécessaire, nécessaire au niveau national et international. Nous avons créé des présupposés constitutionnels qui nous empêchent de penser la réforme des démocraties. Et hélas, penser la réforme des démocraties, ça ne fait que construire du désenchantement et du populisme. Donc, un seul mot ce soir, moi je faisais... J'essayais de défendre cette idée d'une recherche démocratique au service de la durabilité et de rappeler à quel point la démocratie n'est pas du statu quo et ce n'est qu'un processus d'invention. Je vous remercie.